Magandang umaga, Pilipinas. And napanood niyo na ba yung video ni Alan Peter Cayetano, ang tatakbong vice president ni Duterte? Anyways, sobrang namangha kasi ako sa interview niya sa Yes or No. And ang galing niya sumagot, actually hindi ko talaga siya kilala. Wala akong idea kung sino siya. Pero nung napanood ko yung interview niya, grabe, napabilib niya ako. So kung hindi niya pa napapanood, sabay-sabay natin siyang panoorin, okay? At kaugnay pa rin ang umiinit na halalan 2016, lalo na sa vice presidential race. Makakasama natin ng live si Senator Alan Peter Caetano sa ating segment na... Sa pandila ka pa na to, yes or no. Magandang gabi sa'yo, Senator Alan Peter Caetano. Karen, Julius, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo, medyo uh, tuloy ang laban. Tsaka, fresh ng aura niya, no? Parang ang bait-baiting okay, so na. Natin. Senator Alan, hanggang ngayon po ay hindi niya pa rin po nauungusan sa mga survey sila Senators Bongbong Marcos at Isa Sudero. Ano po sa tingin niyo ang dahilan? Well, maraming factor, no? Late din nag-declare yung aking partner na si uh, Mayor Duterte. Uh, challenge kami pagdating sa Pondo. At yung iba kong mga kalaban ay mga malalaking pangalan din. But, you know, there's no excuses eh. So, we're trying our best. And in 2007, may kapangalan ako. No, er, no senator ever won. May kapangalan. But to God's grace, nanalo ko. In 2013, 25% ang lamang sa akin ng Senator Escudero. But in the final tally, lamang ako. So, if God wants me to be Vice President, I'll be there. Kung hindi, I'll be happy to serve three more years as Senate. Pero kung hindi mo kayo pangbalari, Babalik kayo sa Senado. Yes. Sa tingin nyo ba dapat nang baguhin yung patakaran na yan na pinahihintulutan ang mga senador na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa gitna ng kanilang tenda? Pwede, pwede hindi. Kasi it's really no big deal. Kasi like sa US, you can even run for two positions eh. Or like uh, Senator McCain Kanino, or sa institution sa kanila, continue. So sa akin, for fairness, pwede. But uh, kung magaling ka rin mga senador, for example, si Senator Grace Paul, si Senator Cheese, mm -hmm. si Senator... Um, at Rianes, di ba? Uh, sayang din if they resign tapos may bakante. But Actually, in the spirit of fairness, pwede na tawag 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 na Sir, pagdating sa issue naman, born again Christian po kayo. Yes. Si Mayor Duterte gusto niya ibalik ang death penalty. Yes. Ito ba ang paninindigan niyo rin? Hindi ba ito kasalanan sa tingin po ninyo? Wala kaming uh, conflict. Ang nakalagay sa Bible, uh, thou shall not kill. But the original translation, she shall not murder. So there are actually uh, cases no, when it is uh, decreed by law as a punishment or as a deterrent. But personally, I'm hoping that matigil niya yung majority of the crime and of uh, drug pushers magkaroon ng deterrent in the first six months as we both promised so that Tama. hindi mo na kailangan ng death penalty. Kasi di ba like in Singapore, sa Singapore sa no, grabe ang uh, punishment. Pero hindi mo na kailangan ng death penalty kasi everyone follows the law already. Eh. And bakit sa Subic? Bakit sa Dabao? Bakit sa Forbes Park, Ayala, Labang? Sumusunod yung mga tao sa batas, di ba? Pero bakit sa labas, hindi tayo sumusunod? So, I do believe that Mayor Duterte and I can really uh, institute discipline without martial law, with strong leadership, and with uh, deterrence sa criminals. No? Pakita lang sa mga criminals that we mean business. No? Pero makakabangga nyo, si Bang Katolika? Okay. Doon sa death penalty, uh -huh. no? but uh, doon sa enforcement of the law. Alam mo, pag hindi mo pinayagan ang polis, na labanan ng criminal at, at barilin pag sila babarilin. E ang dinet penalty mo, mga polis. Diba? So it, it's really in the streets na mas uh, importante. Yung sa korte kasi, yun yung mga susuko, yan yung mga dadaan sa legal process. Eh. But many of the, the criminals no, will fight it out eh, because it's 60 to 70 percent ng crime natin is drug-related. Uh, Senator, napanggit ni uh, Mayor Duterte na kapag siya ay mananalo, Panalayain niya si dating Pangulong Arroyo. Kayo bilang isa sa mga kritiko ng uh, dating Pangulo noon, isn't this against your principles? Salamat sa tanong, Julius. Actually, yun din ang tanong kay Bong Revilla at sa ibang tinanong sa kanya. Actually, sinasagot niya lang yung tanong. Eh. Ang tanong kasi sa kanya, kung mahina ang ebidensya laban kay Bong Revilla, palalayain mo ba siya? Eh, yun naman na sa Constitution. Eh. If the evidence is weak, di ba, you, you are uh, allowed bail. So, ang sinagot niya kasi sa tanong na kung mahina ang ebidensya. Tapos ang sunod na tanong sa kanya, sa kaso ngayon ni GMA, yung sa PCSO, di ba? Tingin mo ba uh, dapat siya makalaya sa susunod na presidency? And lahat po ng mga anti-GMA forces, kasama dati dyan si Vice President Binay, kasama ang ating Pangulo ngayon, 
ang pinakamahina na kinaso sa kanya yung PCSO. Yung malalakas na kaso na Hello Garcy, yung uh, fertilizer scam, I don't know why, hindi nila pinurso, hindi nila pinay, yun ang malakas ebidensya. Baka kasi marami din sa liberal o sa kakampi nila ang tatamaan. But from the start, remember, nagka-problema ang administrasyon na filan si Jenny. So ako ay yung person of justice. And that's what we're going to tell you. So kung gusto nyong mapanood ng buo itong video na to, ililink ko na lang siya sa baba. Pero hanga talaga ako kay Alan Peter Cayetano at boto rin ako kay Duterte. By the way, kung election na ngayon, sino ang iboboto nyo? Click nyo lang tong link dito sa taas at pwede kayong bumoto kung sino ang gusto nyo maging presidente at vice president. So titingnan natin kung ano ang mga nasa loobin nyo. Sa loobin nyo, isip, puso, Pilipinas, halalan 2016, Tingnan natin kung anong mangyayari. Pero basta ako, Duterte, kaya tano. Or kung hindi man swerte si Duterte at maraming bumoto kay Miriam, good pa din ako kay Miriam, then Vice President, si kaya tano. So, huwag niyo kalimutan, mag-vote. Ito na ang susunod na video, guys. Paano nyo bubunutin yung ngipin nyo? in a very creative way. Panoorin nyo tong batang to and feeling ko yung patay ang nagturo sa kanya ang pano ko ito. Ow! Ah, sakit. At sino naman sa inyo ang mga naiinis o nayayabangan kay Marohas? Napakagaling na itong gumawa nito Para siyang isang DJ o yung nagre-remix ng kanta. In a creative way, yung interview ni Marohas is kinonvert niya sa isang remix or kanta. So, pakinggan natin. Droga? Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cookie, pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan eh, ngayon lang. Gusto mo samahan ang gita eh. Sige, samahan ka na eh. Droga? Ha? 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 episode ng vlog ko. I don't know kung ano itatawag ko dito. This is just an experiment. Uh, kung ano yung mga trending sa Facebook, try kong talakayin dito sa vlog. So, hit the like button kung gusto nyo and comment below kung gusto nyo pa ng next episode. So, hindi ko na patatagalin to. Maraming salamat and see you guys when I see you.